വെൽക്കം ടു ഷാർവിജ് ഇന്ന് നമ്മളൊരു പുതിയ എക്സ്പെരിമെന്റ് ആയിട്ടാണ് നിങ്ങളുടെ മുന്നിൽ വന്നിട്ടുള്ളത് ഹൗ ടു മേക്ക് എ ഹൈഡ്രജൻ ബലൂൺ വേണ്ട മലയാളം മതി എങ്ങനെ ഒരു ഹൈഡ്രജൻ ബലൂൺ നിർമ്മിക്കാം അതായത് ഒരുപാട് വീഡിയോസിൽ നിങ്ങൾ ഹൈഡ്രജൻ ബലൂൺ എങ്ങനെ നിർമ്മിക്കാൻ കണ്ടിട്ടുണ്ടാവും പക്ഷേ ഒരു ഹൈഡ്രജൻ ബലൂൺ പൊട്ടിത്തെറിച്ചാൽ അത് എന്ത് സംഭവിക്കും എന്ന് ഞങ്ങൾ ഈ എക്സ്പെരിമെൻറ്റിലൂടെ കാണിക്കുന്നതാണ് അതിനായിട്ട് മെയിൻ ആയിട്ട് രണ്ട് സാധനങ്ങളാണ് നമ്മൾ ഉപയോഗിക്കുന്നത് ഒന്ന് ഡ്രെയിൻ ക്ലീനറും ഒന്ന് അലുമിനിയം ഫോയിൽ ഷീറ്റും അലുമിനിയം ഫോയിൽ ഷീറ്റ് നിങ്ങൾക്ക് ഇന്ന് കാണിച്ചു തരാം സാധാരണ എല്ലാ കടകളിലും വാങ്ങാൻ കിട്ടുന്നതാണ് അലുമിനിയം ഫോയിൽ ഷീറ്റ് ഇതിൻ്റെ കൂടെ ഒരു ബോട്ടിലും ഒരു ബലൂണും നമുക്ക് ആവശ്യമാണ് ആദ്യമായിട്ടാണ് ഞങ്ങൾ ചാനൽ കാണുന്നതെങ്കിൽ ഞങ്ങളുടെ ചാനൽ സബ്സ്ക്രൈബ് ചെയ്യുക അപ്പം നമുക്ക് എക്സ്പെരിമെൻറ്റിലേക്ക് കടക്കാം അപ്പോൾ ഫ്രണ്ട്സ് നമ്മൾ ഡ്രെയിൻ ക്ലീനറും അതേപോലെ അലുമിനിയം ഫോയിൽ ഷീറ്റ് ഇവിടെ എടുത്തിട്ടുണ്ട് അലുമിനിയം ഫോയിൽ ഷീറ്റ് നമ്മൾ ചെറിയ പീസുകളാക്കിയിട്ട് അത് ചെറിയ കല്ലിൽ പൊഴിഞ്ഞ് വെച്ചിരിക്കുകയാണ് അതായത് ചെറിയ കല്ലെടുക്കണം പൊതിയുമ്പോൾ അല്ലെങ്കിൽ നമ്മൾ കുപ്പിയിലേക്ക് ഇത് കയറാണ്ട് വരും അപ്പോൾ ഈ കുപ്പിൻ്റെ ഏകദേശം മുക്കാൽ ഭാഗത്തോളം നമ്മൾ വെള്ളം എടുക്കുക അതായത് അത്രയും മുക്കാൽ ഭാഗത്തോളം വെള്ളം എടുത്തിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ കെമിക്കൽ റിയാക്ഷൻ നന്നായിട്ട് നടക്കത്തുള്ളൂ അതേപോലെ തന്നെ അലുമിനിയം ഫോയിൽ ഷീറ്റ് നമ്മൾ എത്രത്തോളം എടുക്കുന്നോ അത്രത്തോളം നമ്മുടെ കെമിക്കൽ റിയാക്ഷൻ്റെ ഒരു ഇത് എഫക്റ്റ് ഉണ്ടാവും ഹൈഡ്രജൻ നന്നായിട്ട് പ്രൊഡ്യൂസ് ചെയ്യണമെങ്കിൽ അലുമിനിയം ഫോയിൽ ഷീ ഫോയിൽ ഷീറ്റ് നന്നായിട്ട് വേണം അതേപോലെ തന്നെ വെള്ളവും നന്നായിട്ട് വേണം അപ്പോൾ നമ്മൾ ഇതിനകത്തേക്ക് ഈ അലുമിനിയം ഫോയിൽ ഷീറ്റ് നമ്മൾ കുപ്പിയിലേക്ക് ഇടുകയാണ് അപ്പോൾ ഇങ്ങനെ ഇതേപോലെ അലുമിനിയം ഫോയിൽ ഷീറ്റ് നമ്മൾ ചുരുട്ടിയിട്ട് ഇതേപോലെ ആക്കിയെടുക്കണം അപ്പോൾ ഇത് നമ്മൾ കുപ്പിയിലോട്ട് ഈ അലുമിനിയം ഫോയിൽ ഷീറ്റ് മൊത്തം എടുക്കുക അപ്പോൾ വലിയ കല്ലിൽ ഇത് അലുമിനിയം ഷീറ്റ് പൊതിഞ്ഞിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ ഇതേപോലെ മാറ്റി വെക്കേണ്ടി വരും കുപ്പിയിലേക്ക് കിടക്കാണ്ട് വരും അപ്പോൾ ചെറിയ കല്ലുകൾ ഉപയോഗിച്ച് അലുമിനിയം ഷീറ്റ് പൊതിയാൻ നോക്കുക അപ്പോൾ ഏകദേശം ഈ ഒരു ലെവലിൽ അലുമിനിയം ഫോയിൽ ഷീറ്റ് എടുക്കുകയാണെങ്കിൽ അത്യാവശ്യം നല്ല രീതിയിൽ കെമിക്കൽ റിയാക്ഷൻ നടക്കും പിന്നെ നമ്മൾ ഇതിനകത്തേക്ക് നമുക്ക് എന്താ വേണ്ടെന്ന് വെച്ചിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ നമ്മൾ ബലൂൺ എടുക്കുക ബലൂണിലോട്ട് നമ്മൾ ഈ ഡ്രെയിൻ ക്ലീനർ ഏകദേശം ബലൂണിൻ്റെ ഒരു നമുക്ക് ആവശ്യത്തിന് ഡ്രെയിൻ ക്ലീനർ ഉപയോഗിക്കുക അത്യാവശ്യം നല്ല രീതിയിൽ ഉപയോഗിക്കുക നല്ല രീതിയിൽ ഡ്രെയിൻ ക്ലീനർ ഇടുകയാണെങ്കിൽ അത്യാവശ്യം നല്ല രീതിയിൽ കെമിക്കൽ റിയാക്ഷൻ നടക്കും അതേപോലെ തന്നെ ഈ ഡ്രെയിൻ ക്ലീനർ അധികം ഇതിനകത്തേക്ക് ഇടരുത് അത് വല്ലാണ്ട് എന്താ പറയുക കെമിക്കൽ റിയാക്ഷൻ കൂടുതലായിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ ചിലപ്പോൾ കുപ്പി പൊട്ടാനൊക്കെ സാധ്യതയുണ്ട് പ്രത്യേകിച്ച് കുപ്പി നമ്മൾ എടുക്കുമ്പോൾ പ്ലാസ്റ്റിക് കുപ്പിക്ക് പോയാലും ഒരു ചില്ലു കുപ്പി എടുക്കുകയാണെങ്കിൽ നല്ലതായിരിക്കും കാരണം ഇത് നല്ല ഹീറ്റ് ഉണ്ടാവും ഇത് കെമിക്കൽ റിയാക്ഷൻ നടക്കുന്ന ടൈമിൽ ഇപ്പോൾ ബലൂൺ ഇതേപോലെ വെച്ചതിന് ശേഷം ഈ ബലൂൺ ഒന്ന് തട്ടി കൊടുക്കുക അപ്പോൾ അതിനകത്തേക്കുള്ള അതിലുള്ള ഡ്രെയിൻ ക്ലീ ഡ്രെയിൻ ക്ലീനർ മുഴുവൻ അലുമിനിയം ഫോയിൽ ഷീറ്റിലോട്ട് ആവുകയും കെമിക്കൽ റിയാക്ഷൻ നടക്കുകയും ചെയ്യുന്നതായിരിക്കും ഏകദേശം ഒരു പത്ത് പതിനഞ്ച് മിനിറ്റ് എടുക്കണം ഈ ബലൂൺ മുഴുവനായിട്ട് വീർത്ത് വരണമെങ്കിൽ അപ്പം നമുക്ക് അതുവരെ ഒന്ന് വെയിറ്റ് ചെയ്യേണ്ടതുകൊണ്ട് ഇപ്പോൾ ഏകദേശം ഫസ്റ്റ് ഇത്ര ടൈമിൽ ബലൂൺ ഏകദേശം ഇത്രയും വീർക്കും നമ്മൾ ഫസ്റ്റ് കണക്ട് ചെയ്യുമ്പോൾ തന്നെ ബലൂൺ ഇത്ര ആവും പക്ഷേ ബലൂൺ ഫുള്ളായിട്ട് വീർക്കണമെങ്കിൽ നമ്മൾ എന്താ പറയുക ഒരു പത്ത് ഇരുപത് മിനിറ്റ് എങ്കിലും കഴിയണം എങ്കിൽ മാത്രമേ ബലൂൺ നന്നായിട്ട് വീർക്കത്തുള്ളൂ അപ്പോൾ അതുവരെ നമുക്കൊന്ന് വെയിറ്റ് ചെയ്യാം അപ്പോൾ നമ്മുടെ എക്സ്പെരിമെൻറ്റ് ഏകദേശം കംപ്ലീറ്റ് ആയി നമ്മുടെ ബലൂൺ അത്യാവശ്യം വീർത്തുണ്ട് കുറച്ച് നേരം കൂടി വെക്കുകയാണെങ്കിൽ നന്നായിട്ട് വീർക്കും പക്ഷേ ഇതെന്താണെന്ന് വെച്ചിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ കുറച്ച് ടൈം എടുക്കും അതുകൊണ്ട് നമ്മളിപ്പോൾ ഇവിടെ വെച്ച് നിർത്തുകയാണ് ഇതിലിനി ഒരു മൂന്നാല് ബലൂണും കൂടി നമുക്ക് വീർപ്പിക്കാൻ പറ്റും അപ്പോൾ ഒരു ടോയ്നൂർ ഉപയോഗിച്ചിട്ട് നമ്മുടെ ബലൂൺ ഒന്ന് നല്ല രീതിയിൽ കെട്ടുക ലീക്കായി പോകാൻ വേണ്ടി നന്ന നന്നായി കെട്ടുക അപ്പോൾ നമുക്ക് ഇതൊന്ന് പറപ്പിച്ച് നോക്കാം നമ്മൾ ഇതിന് മുമ്പ് ഒരു എക്സ്പെരിമെൻറ്റ് ചെയ്തിട്ടുണ്ടായിരുന്നു അപ്പോൾ ഇതൊന്ന് നമുക്ക് പറക്കുമോ എന്ന് നോക്കാം ഇപ്പോൾ ഹൈഡ്രജൻ ആണോ എന്ന് തന്നെ നോക്കാം ഹൗ ഭാഗ്യം നമ്മുടെ ബലൂൺ പറഞ്ഞിട്ടുണ്ട് നമ്മൾ ഇതിന് മുമ്പ് ചെയ്ത എക്സ്പെരിമെൻറ്റ് ചീറ്റി പോയി കാരണം എന്താണെന്ന് വെച്ചിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ അന്ന് നമ്മൾ വിനാഗിരിയിൽ അപ്പക്കാരെ ഉപയോഗിച്ചിട്ടായിരുന്നു ചെയ്തത് പക്ഷേ അത് ഹൈഡ്രജൻ അല്ല പ്രൊഡ്യൂസ് ചെയ്തത് കാർബൺ ഡയോക്സൈഡ് ആയിരുന്നു അതുകൊണ്ട് അന്ന് ആ ബലൂൺ പറഞ്ഞില്ല അതുകൊണ്ട് നമ്മൾ ആ വീഡിയോ കിട്ടില്ല അ